Deixa eu insistir um pouco nesse tema, porque acho que ele é um tema realmente importante. Os partidos de esquerda e os movimentos populares, portanto, é, é, eles deveriam ter um comportamento incondicional diante do governo ou recorrerem à pressão permanente para que predomine uma agenda mais progressista? Não, nós temos que ter uma posição permanente para predominar uma agenda progressista, claro. E trabalhar por dentro do governo. Nós estamos lá, né? é o nosso governo. Então, a conversa com o Lula, a conversa com os ministros, as propostas que a gente deva fazer ao governo, as propostas que a gente faz no Congresso, os debates que a gente faz, devem contribuir para o êxito do governo neste caminho. É o nosso governo, nós não somos oposição, nós estamos na base do governo. Então, a gente deve contribuir internamente e nos debates para que o governo tenha êxito neste caminho. É assim Agora, deve... além da, da disputa interna por essa agenda progressista, você acha que diferentemente do ciclo anterior, deve haver mais pressão externa por essas agendas? Eu acho que a autonomia do movimento social ela existe e ela deve pressionar por isso, com certeza. E os partidos? Também. Não vejo... Não, Também. Vejo, não, há, não, há, é, não há impedimento de que os partidos, nas suas formulações, formulem abertamente pelo desenvolvimento. Então, o que eu estou dizendo, nós vamos fazer seminários agora na Câmara, puxado pela bancada, discutindo as agendas para o Brasil, abertamente. São ciclos abertos e públicos de debate. Você acha que os partidos de esquerda no parlamento, eles deveriam estar, deveriam funcionar fundamentalmente para aprovar propostas legislativas que venham do governo ou nessa disputa pela agenda deveria haver uma pauta legislativa própria, ainda que a correlação interna do governo não o permita? Já há uma pauta legislativa própria, já que já tramita, não é? e a gente deve é, puxar por ela e, e negociar com o governo a sua aprovação, porque também sem apoio do governo ela não vai, não é? ela também não é aprovada. Deixa eu tocar então, em alguns temas delicados a esse respeito, claro. agora tem havido mudanças nos últimos dias. Hum. É, a, no, a reforma do ensino médio, a nova reforma do ensino médio, aparentemente essa não era a posição até agora, ou não é a posição até agora do Ministério da Educação, revogar a reforma do ensino médio. Mas há uma enorme pressão dos movimentos ligados à educação para que isso seja feito. Isso, aliás, foi um dos debates, ou foi um dos temas da campanha eleitoral. Como devem se comportar os partidos de esquerda em relação a esse tema? Introduzir esse tema da revogação, mesmo que o Ministério da Educação não o tenha como pauta? Não, o, Ministério da o ministro da Educação esteve conosco na, na reunião dos líderes da base e colocou isto na pauta, ele próprio colocou, como uma pauta que o Ministério da Educação quer puxar com as universidades, com os estudantes, para colocar na pauta a questão do ensino médio, do novo ensino médio, como um debate importante a ser feito para que seja modificado. Então, eu não, não vi recuo do Ministério da Educação em relação a isso, pelo menos... Na reunião conosco, ele disse que esta é uma pauta que ele quer puxar imediatamente tá, com as tá, universidades, tá. com, com os, os estudantes e com o magistério e com as representações. Não sei qual é a posição do ministro, pessoalmente, porque ele não expôs, mas ele colocou isso na pauta conosco na reunião dos líderes da base. Inclusive, saiu no Diário Oficial de ontem ou de hoje que haverá audiências públicas a esse respeito. Exatamente. Então... Assim que se instalar a comissão de educação, que deve se instalar semana que vem na Câmara, certamente essa pauta será puxada e o ministro irá lá para discutir o assunto. Então, não vejo dificuldade do Ministério da Educação em abrir esse debate. Vai abrir. 